大家好，欢迎来到听书学识。今天我想向大家介绍医学博士道道斯的著作。有益健康的说法充斥着谎言，科学证据揭示了真相。在当今充斥着各种健康信息的社会中，很多人感到困惑，不知道哪种是正确的，哪种是错误的。对于这样的人来说，我强烈建议学习一下这本书的内容。作者对各种健康信息进行了科学医学上的分析，基于事实证据清楚地告诉我们什么是正确的。特别是在书中，作者生动地向我们解释了电视和其他媒体上经常出现的健康信息的错误之处。我相信今天介绍的错误健康信息可能会影响到一些人，比如说，复合维生素对健康有益，胶原蛋白可以使皮肤光滑，葡萄糖胺和软骨素。可以使膝盖健康，钙可以使骨骼强壮，贝塔胡萝卜素有益健康，脂肪不健康等等。但实际上，在医学上，这些说法都是不正确的。长期坚持错误的健康习惯会带来不可估量的危害。因此，通过观看今天的视频，真正了解正确的健康信息，学习并实践正确的健康习惯是非常重要的。在今天的视频中。我将重点解释我认为个人重要的观点，内容如下：第一章，医生发出警告，揭示三种健康方法的谎言；第二章，适得其反，揭示五种常见补充剂的谎言。首先，让我来解释下医生发出警告，揭示三种健康方法的谎言。在详细解释具体错误的健康方法之前，让我们先纠正很多人都持有的错误观念。如果我们能够纠正这些观念，那么，受误导的健康信息将会大大减少。现在，假设问大家一个问题：假设您在经营一家汽车工厂，想要增加汽车的生产量，你会怎么做呢？也许有人会说，制造汽车需要大量的铁，所以只要不断运进工厂的原材料、铁矿石，汽车的生产量就会增加。这听起来是个不错的主意，那就把铁矿石不断的运进工厂吧。但是如果没有足够的机器和人手来加工这些铁矿石，使其成为制造汽车所需的铁，或者进行汽车的组装，那么增加铁矿石的运输量就是毫无意义的。大家是不是会觉得这样的想法很愚蠢呢？然而，对于自己的健康，很多人却持有这样的观念。作者指出，就像汽车工厂的例子一样，很容易理解的事情。在自己的健康方面，却往往不自觉地采取这种错误的想法，比如，认为只要摄入胶原蛋白就能让皮肤光滑，摄入葡萄糖胺和软骨素就能让膝盖健康，摄入钙就能让骨骼强壮。然而，这些说法在医学上都是不正确的。即使不断摄入胶原蛋白、葡萄糖胺、钙等原材料，也不会因此变得更健康或预防疾病。很多人在看到电视广告等媒体宣传胶原蛋白能让皮肤光滑、钙能让骨骼强壮时，会心生信服，想要摄入这些补充剂。这说明在社会中存在大量错误的健康信息，因为媒体宣传的健康产品和方法可能涉及利益，即使没有效果，也可能被报道为绝对正确的答案。那么，面对社会上的大量信息，我们如何才能分辨出正确的健康信息呢？理想的情况是通过自己的眼睛确认信息的依据。举例来说，要知道喝大量水是否有益健康，可以将参与喝大量水和不喝大量水的两组人分开，然后观察哪组人的结果更好。如果有临床研究支持这一点，那么相关论文的发表就是一种暂时的信息。但是在社会上有大量的信息存在。要找到相关论文并不现实，学术论文通常以英语撰写，充满专业术语，每次都去核查这些论文的内容非常困难，几乎是不可能的。作者认为，确保你所听到或看到的信息真实准确的关键在于检查其来源是否有清晰的引用和出处。这不仅仅意味着简单的说对健康有益，而是要看是否引用了研究结果。或者像本书一样提供了良好的文献支持。如果有这样的信息，那么可以确定这些健康信息是基于可靠的根据编写的。所以推荐大家今后当您接收到健康信息时
，请务必检查是否有出处和引用，这一点非常重要。接下来，我将简要介绍一些流行的错误健康观念，以加深大家对此的理解。这些包括医生警告的健康观念，以及一些关于蔬菜、盐和脂肪的错误观念。首先是第一点，关于蔬菜的错误观念，用补充剂替代蔬菜就可以了。蔬菜当然对健康有益，这已经是人人皆知的常识，就算是小学生或幼儿园孩子也知道。但实际上，每天都坚持吃蔬菜可能会很困难，买蔬菜、提回家、准备食材，这些都是挺麻烦的。所以，很多人可能会选择补充剂，认为只要摄入蔬菜的好成分就可以了。然而，这其中存在着陷阱，在电视广告等媒体上。会宣传一些补充剂，称其可以解决蔬菜摄入不足的问题。很多人可能会被广告所蒙蔽，选择补充剂来代替蔬菜，或者有的人只是喝蔬菜汁。关于蔬菜汁的话题，稍后我们会简单提及。现在大家可能都听说过，特别是在蔬菜中，吃绿黄色蔬菜对健康至关重要。比如，像西兰花、胡萝卜等颜色浓郁的蔬菜。被认为对预防疾病有很好的效果，其中的有效成分之一就是贝塔胡萝卜素，因此人们开始流行摄取贝塔胡萝卜素的补充剂或含有贝塔胡萝卜素的饮料。贝塔胡萝卜素可以保护身体免受有害的活性氧化物的侵害，预防动脉硬化等生活习惯引起的疾病，促进维生素 A 的转化，提高免疫力，保护皮肤和黏膜正常运作。维持视力等，有望发挥多种作用，甚至有人称其可以预防癌症。有这样出色功能的贝塔胡萝卜素，如果以药片形式每天摄取，就不用那么多吃蔬菜了。这样的想法也是可以理解的。然而，研究表明，通过补充贝塔胡萝卜素补充剂，反而可能产生负面影响。有一项分析研究调查了贝塔胡萝卜素补充剂是否可以预防吸烟者肺癌。这项研究整合了四项研究，涉及对象超过十万人，规模相当大。结果显示，服用贝塔胡萝卜素补充剂的人患肺癌的风险更高。这是一个令人震惊的结论。此外，还有研究发现，摄取贝塔胡萝卜素补充剂会使膀胱癌的发病率增加约百分之五十，吸烟者的肺癌和胃癌风险增加了百分之十至百分之二十。长期摄取贝塔胡萝卜素补充剂，还与死亡率增加约百分之七相关。从这些数据来看，我们可以说，通过补充贝塔胡萝卜素补充剂，反而会产生负面影响。另一方面，已经证实那些吃绿黄色蔬菜的人患癌症的可能性较低。也就是说，贝塔胡萝卜素这一物质，从蔬菜等天然食物中摄取，可能会带来正面效果。而以补充剂的形式摄取，则可能会带来负面影响。为什么从蔬菜中提取贝塔胡萝卜素制成补充剂会产生负面影响，目前还不清楚。但事实上，从具有预防疾病效果的食物中提取物质后，该物质单独并未显示出预防疾病的效果，这在已有的研究中经常得到确认。因此，类似于只需喝这种补充剂就可以了的便捷方式，实际上并不存在。无论多么困难，为了您的健康着想，我仍然强烈建议您多吃蔬菜，而不是只依赖补充剂。另外，有些人或许会认为，如果是蔬菜汁而不是补充剂，则可能会解决蔬菜摄入不足的问题。喝蔬菜汁也是一个好主意，但实际上，市面上存在一些蔬菜汁添加了糖分或其他多余成分的产品。这可能会对健康产生负面影响。真正的蔬菜对健康的影响是无法通过蔬菜汁来替代的。相较于依赖补充剂，更好的选择是多吃真正的蔬菜。接下来，让我们来看看另一个被广泛传播的错误健康观念：关于盐分的摄取量，不同组织制定的标准却存在差异，这令人感到相当困惑。例如，厚生劳动省的标准是。男性每天摄入八克，女性七克，而日本高血压学会则主张不超过六克。世界卫生组织 （WHO） 建议的摄入量则是不超过五克。由此可见。
各组织制定的标准相差甚远。作者认为，仅仅设定每天摄取多少克的标准本身并没有意义，重要的是要减少终身盐的摄入量。即使这样说，也许大家仍然不太明白。我再做一些解释。随着年龄的增长，人的血压通常会上升，而这种上升的速度取决于摄入的盐量。换句话说，过去摄入盐较多的人，血压上升的速度更快，因此我们应该从年轻时开始就注意减少盐的摄入量，以降低未来的血压。对于健康盐的摄取量的考虑，不应该仅仅局限于每天摄取多少克的数字。制定每天摄入多少克的标准，或许是为了方便理解，但作者认为，这可能会导致人们产生误解，认为今天摄入了多少克，还可以摄入多少克。或者根据昨天的摄入量来确定今天的摄入量。现代人本来就有摄入盐分过多的倾向，因此减少摄入量尤为重要。随着年龄增长，改变饮食习惯变得困难，尤其是减少盐的摄入量。例如，人们常说医院食品的盐分很少，但实际上这只是习惯问题。随着时间的推移，即使是普通的医院食品也会被感觉为盐分过多。所以，我们应尽早习惯淡味。此外，还有一个误解与盐相关。有人声称，只要使用优质的天然盐，如喜马拉雅岩盐或粉红岩盐等，就不会增加血压。但作者对此表示质疑。通常人们熟悉的一般食用盐，它的成分中有 99% 以上是氯化钠，而所谓的优质天然盐，如喜马拉雅岩盐。还有相对较多的钙、镁、钾等海洋成分，据称对健康有益。尽管作者也使用这些盐，但对于减盐、降低血压来说，并没有太大意义。因此，基本原则仍然是减少盐的摄入量，习惯淡味，并尽量少添加甜味、酸味和调味料，以减少盐的摄入量。接下来，我们谈谈另一个健康误区：少吃含脂肪类的事物。过去人们普遍认为脂肪是坏东西，需要尽量避免摄入，但这是错误的。实际上，脂肪是一种极其重要的营养素。很多人可能曾试图避免脂肪，选择标榜低脂食品的产品，但其实这种观念是错误的。摄入适量的脂肪是非常必要的。再来看看世界上著名的减肥方法，主要有三种，分别是。糖分限制饮食、地中海饮食和低脂肪饮食，研究已经明确表示，从长期来看，糖分限制饮食和地中海饮食的减肥效果几乎相同，并且比低脂肪饮食效果更好。所以，如果要减肥，推荐选择糖分限制饮食或地中海饮食。通过这项研究，可以清楚地看出，要减肥并不是减少脂肪摄入。而是应该减少糖分摄入。接下来，让我来解释下第二章适得其反，揭示五种常见补充剂的谎言。首先，最具代表性、排名第一的是复合维生素。作者认为，最容易上当的就是复合维生素这种补充剂。所谓的复合维生素，就是把一天所需的各种维生素都配置在一颗补充剂里。人们通常认为，摄入含有维生素 A。维生素 B 1维生素 B 2等十种以上维生素的补充剂，可以达到美肤效果，并帮助维持日常健康。听起来是不是很有利呢？也许大家会觉得，一颗补充剂就可以满足一天所需的维生素，这样一来一定对健康有益。但实际上，这种想法是大错特错的。复合维生素补充剂不仅没有效果，根据美国明尼苏达大学的研究显示。它还可能会导致死亡率增加。美国明尼苏达大学对四万多名五十五至六十九岁的女性进行了调查，研究了补充剂的使用与死亡率之间的关系。结果显示，与不使用复合维生素补充剂的人相比，使用复合维生素补充剂的人的死亡率提高了一点零六倍。这可真是令人不安。根据明尼苏达大学的研究结果。使用复合维生素补充剂的人的死亡率在统计上显著较高，这意味着复合维生素补充剂并不能保证未来不会发生疾病或死亡等不利事件。这对于一直相信
，不喝维生素对健康有益，并继续使用的人来说是令人震惊的。根据这项研究，复合维生素似乎并没有什么效果，但是可能会有人提出反驳。自从我开始服用复合维生素后，我的健康状况明显好转了，心情也变好了，身体感觉更好了。对于这样的人来说，他们可能是因为安慰剂效应。这意味着他们通过相信服用复合维生素能使他们更健康，从而实际上感觉到稍微好一些，或者身体状况有所改善。尽管复合维生素可能没有真正的效果，但对于一些人来说，他们可能会因为安慰剂效应而感觉到好转。接下来，让我们来谈谈维生素的重要性。鉴于刚才的解释，可能有些人会认为维生素并不是那么重要。但这是一个很大的误解。维生素对我们的健康至关重要，但这并不意味着我们需要依赖补充剂来摄取它们。事实上，通过食物摄取维生素是保持健康的关键。根据已知信息，含有丰富维生素的食物，尤其是蔬菜和水果，对我们的健康十分有益。因此，应该积极的摄取。顺便说一句，作者自己每天都有一个坚持的习惯。那就是吃一碗装满蔬菜的沙拉。如果每天早上吃上一碗装满蔬菜的沙拉，就能摄取足够的维生素和矿物质，从而不再依赖补充剂。我也非常赞成这种每天吃一碗沙拉的习惯。实际上，我现在几乎每天也会吃一碗蔬菜沙拉。自从开始大量摄取沙拉以来，我的健康状况明显好转，这是我亲身体验到的。因此，每天吃大量蔬菜对健康确实有很大的好处。即使不使用含有复合维生素的补充剂，也不会有问题。接下来，我想解释一下排名第二的充满谎言的补充剂——胶原蛋白。一谈到胶原蛋白，您可能会想到为了皮肤光滑嫩滑而积极摄取胶原蛋白，或者是许多人使用胶原蛋白的补充剂。但总的来说，这完全没有意义。只是在浪费钱，还是请停止使用吧。胶原蛋白是一种蛋白质，在皮肤、软骨、血管等部位广泛分布。据称，在人体中，胶原蛋白占据了整个蛋白质的百分之三十，其中有百分之四十存在于皮肤中。胶原蛋白具有弹性，被认为可以为皮肤带来紧致和光泽。有人认为，通过摄取富含胶原蛋白的食物。如牛筋、鸡软骨、鸡翅膀、猪蹄等，可以使皮肤变得光滑。确切地说，这些食物中所含的胶原蛋白在烹饪过程中会变成明胶。通过食物摄取的胶原蛋白会在消化过程中分解为最小单位的氨基酸成分。这些氨基酸是构成蛋白质的组成部分，在体内重新合成成胶原蛋白等蛋白质。那么，如果摄取大量明胶和氨基酸，就能让胶原蛋白聚集到皮肤上吗？很遗憾，这几乎是不可能的，因为氨基酸是构成人体各种组织的材料，不会优先转变为皮肤中的胶原蛋白。确实，皮肤中含有大量的胶原蛋白，它确实赋予皮肤弹性，这是个事实。但是，口服胶原蛋白可以直接替代皮肤中的胶原蛋白，这种说法太过美好。实际上并不存在这样简单的情况，请记住，这是个错误的观念。同样的，还有一种类似的错误观念，即吃多了脂肪就会发胖。腹部脂肪增加的状态就是肥胖的状态。因此，人们可能会错误地认为摄入脂肪会直接在腹部堆积，导致发胖。但实际上，摄入的脂肪会首先被分解，并用于身体的各个部位。所以。吃了脂肪并不会直接导致腹部肥胖，相反，最近的研究表明，摄入优质脂肪反而有助于减肥。接下来，我想解释一下排名第三的充满谎言的补充剂——葡萄糖胺和软骨素。随着年龄增长，关节疼痛和膝盖疼痛的问题变得更加普遍。在这种情况下，当您看电视时，您可能会看到关节问题可以通过葡萄糖胺。和软骨素改善等广告。然而，事实上，根据二零一八年的研究表明，服用葡萄糖胺并不能减轻膝盖关节炎的疼痛。此外，
，即使同时摄取葡萄糖胺和软骨素，也没有任何效果。因此，期望这些物质有奇效并不明智。接下来，让我们来解释一下排名第四的充满谎言的补充剂——钙。为了加强骨骼，摄入大量钙已经根深蒂固地存在于我们之间的误解中。然而，根据一项针对七十岁以上女性的研究，让三千三百一十四人分为两组。一组服用钙片和维生素 D， 另一组服用安慰剂。比较两组的骨折情况后发现，结果并没有明显的差异。很多人误以为多摄入钙就能使骨骼更强壮，从而预防骨折，但实际情况并非如此。事实上，过量摄入钙并不能使骨骼更强壮或预防骨折。相反，根据对超过六万名瑞典女性的研究发现。过量摄入钙会增加死亡率，这是一个令人担忧的发现。基于这些研究结果，我们建议大家不要过分追求摄入大量钙的想法，而是要注意保持健康。接下来，让我来解释一下排名第五的充满谎言的补充剂 EPA 和 DHA。关于 EPA 和 DHA 这两种物质，它们相当有名。如果您关心健康，可能在电视广告或其他地方听说过它们，有些人甚至每天都在服用这些补充剂。EPA 和 DHA 都是多价不饱和脂肪酸，对健康非常重要。例如，摄入富含 omega 3的食物可以降低心脏疾病的风险，还有很多其他 omega 3脂肪酸摄入的好处，但这里就不一一列举了。富含 omega 3脂肪酸的食物包括鱼类、亚麻籽油。果仁、放养鸡的鸡蛋以及草饲牛肉等，积极摄取 omega 3脂肪酸对健康有益。然而 ，EPA 和 DHA 补充剂是否有效呢？根据一项大规模的调查，吃 EPA 和 DHA 补充剂并不会降低心脏病或心血管疾病导致的死亡风险，但与贝塔胡萝卜素不同 ，EPA 和 DHA 作为补充剂是安全的，不会有什么坏处。例如，贝塔胡萝卜素的补充剂可能会带来副作用，但 EPA 和 DHA 并不会。所以，基于这些研究结果，作者认为，对于那些不吃鱼或者不能吃鱼的人来说，补充 EPA 和 DHA 可能是有效的。据说，给不吃或者不能吃鱼的人补充250毫克左右的 EPA 和 DHA 可能有助于预防疾病，但这也取决于补充剂的质量等因素。所以要下断言还是比较困难的。总的来说，如果可能的话，直接从食物中摄取 EPA 和 DHA 更加可取。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。